दिस इज द जनरल इक्वेशन जनरल इक्वेशन मध्य अपन तीन केसेस पाले पर रिपीट करते पहले केस मे सरल सरल तुम्हारा नॉर्मल से डायरेक्शन रेसोज दिल कि नॉर्मल वेक्टर दिल है आ एक पॉइंट एक पॉइंट पोजिशन वेक्टर दिल है दुसर केस मध्य प्लेन ज्यादा दोन वेक्टरला पैरल है तो दोन वेक्टर्स तुम्हारा दिल्ली तुम्हारा तुम्हाला नॉर्मल काड़ाव लगे बायुजिंग क्रॉस प्रोडक्ट पॉइंट से तो कॉर्डिनेट्स दिए जाते कि पॉइंट का पोजिशन वेक्टर दिला जाए जनरल इक्वेशन वो प्रॉब्लम सोड़ा है कि तो प्लेन ज्यादा तीन पॉइंट मधुन पास हो तो पॉइंट के कॉर्डिनेट्स दिए जाते कि पोजिशन वेक्टर दिए जाते कई केस मे तुम्हारा जनरल इक्वेशन वपरून प्रॉब्लम सोड़वा है ओके अपन नेक्स्ट केस नेक्स्ट टाइप पाला होता सी दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स दोन प्लेन या इंटरसेक्शन मधुन जा प्लेन च इंटर प्लेन च इक्वेशन इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स समझा तुम्हारा दोन प्लेन ची इक्वेशन दिल दैट इज आर बार डॉट एन वन बार इज इक्वल टू पी वन एंड आर टू बार सॉरी आर बार डॉट एन टू बार इज इक्वल टू पी टू दोन प्लेन ची इक्वेशन अपने प्रश्न विचार कि दोन प्लेन या इंटरसेक्शन मधुन जा प्लेन च इक्वेशन एक तो प्लेन ज्यादा पॉइंट मधुन पास हो तो पॉइंट का पोजिशन वेक्टर दिला है तो अशा प्लेन च इक्वेशन अपने विचार रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन एंड पासिंग थ्रू दीज पॉइंट ए बार इज वेक्टर इक्वेशन कस कड़ा मैं अपने महती है कि कुछ ही दोन लोकस इंटरसेक्शन मधुन जा लोकस इक्वेशन दैट इज द फैमिल ऑफ इक्वेशन फैमिल ऑफ दट लोकस लाइन मध्य है दोन लाइन चाहे इंटरसेक्शन मधुन जा तीसरा लाइन से इक्वेशन कस का होता दट इज पहले लाइन से इक्वेशन अधिक एनी स्केल आर क्वांटिटी दट इज लैमडा नॉन वेरिएबल्स हि लैमडा इन टू दुसर प्ले लाइन से इक्वेशन हियर इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन इज यू इज इक्वल टू जीरो सेकेंड इक्वेशन ऑफ लाइन इज वी इज इक्वल टू जीरो देन द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दीज टू लाइन्स इज U प्लस लैमडा वी इज इक्वल टू जीरो ये अपन फैमिल ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन अंतो सिमिलरली सर्कल का तो प्रकार है दोन सर्कल इंटरसेक्शन मधुन जा तीसरा सर्कल जर इक्वेशन तुम्हारा का मटल तो वी कैन अगेन वी राइट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस लैमडा इन टू इक्वेशन ऑफ सेकेंड सर्कल इज इक्वल टू जीरो ना सिमिलरली हियर दोन पॉइंट प्लेन या इंटरसेक्शन मधुन जा प्लेन से इक्वेशन का इक्वेशन पहले प्लेन से इक्वेशन अधिक लैमडा इन टू दुसर प्लेन से इक्वेशन ओके आर बार डॉट एन बार ये स्टैंडर्ड फॉर्म मे लिखो तो, माइनस पी वन इज इक्वल टू जीरो इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन आर बार डॉट एन टू बार माइनस पी टू इज इक्वल टू जीरो इज द इक्वेशन ऑफ सेकेंड प्लेन या दोन प्लेन या इंटरसेक्शन मधुन जा प्लेन से इक्वेशन का तैयार होल मग आर बार डॉट एन वन बार माइनस पी वन प्लस लैमडा इन टू आर बार डॉट एन टू बार माइनस पी टू इज इक्वल टू जीरो दोन प्लेन या इंटरसेक्शन मधुन जा प्लेन से इक्वेशन आल इधे जर लैमडा ने मल्टीप्लाय के लिए सीम्प्लिफाई कर इक्वेशन लक्वेशन या फॉर्म मे कन्वर्ट होते आर बार डॉट एन वन बार प्लस लैमडा एन टू बार माइनस दर इज माइनस पी वन प्लस लैमडा एन टू माइनस पी टू माइनस कॉमन का P1 वन प्लस लैमडा पी टू इज इक्वल टू जीरो और वी कैन राइट दिस आर बार डॉट एन वन बार प्लस लैमडा एन टू बार इज इक्वल टू पी वन प्लस लैमडा पी टू दिस इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ गी वन प्लेन आता इधे का लैमडा अन्नू ने दिस एनी स्किल आर क्वांटिटी हा जो लैमडा अन्नू ने तो हा लैमडा का तुम्हारा दूसरी कंडीशन दी जाती है काय कंडीशन दी हा प्लेन ज्यादा पॉइंट मधु पास हो तो पॉइंट का पोजिशन वेक्टर दिला है जे हा पॉइंट या प्लेन वर है प्लेन से इक्वेशन सेटिस्फाय कर प्लेन से इक्वेशन सेटिस्फाय कर तिथे आर बार ऐवजी फक्त ए बार ठेवा एन वन बार से वैल्यू दी जाए एन टू बार दिला जाए पी वन कॉन्स्टंट दिला जाए पी टू कॉन्स्टंट दिला जाए फिर अन्नोन का रहो मग लैमडा मे लैमडा की वैल्यू मिलती हे यारी लैमडा की वैल्यू घया यह इक्वेशन्स मधे वी गेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन हे आपली रेग्युलर ची मेथड आहे 
कि दोन प्लेन का इंटरसेक्शन मधुन जा रहा प्लेन से इक्वेशन कड़ा तो राइट डायरेक्टली द इक्वेशन ऑफ दैट रिक्वायर्ड प्लेन इज इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन प्लस लैमडा इंटू इक्वेशन ऑफ सेकेंड प्लेन इज इक्वल टू जीरो देन डिटर्माइन द वैल्यू ऑफ लैमडा बाय यूजिंग सेकेंड कंडीशन इन गिवन प्रॉब्लम मैं आता बयाच वे इतने हा पॉइंट देने चवजी हा रिक्वायर्ड प्लेन ज्या प्लेन लैरल है तो प्लेन से इक्वेशन दीता कि हा प्लेन ज्या लाइनला पर पैंडिकुलर है तो लाइन से इक्वेशन दीता कि हा प्लेन ज्यादा लाइन ला पर पार्ल है तो लाइन से इक्वेशन दिल जाते वगैरह वगैरह अच्छा अनेक कंडिशन्स देव तुम्हारा हा लैमडा काटता है तो ये काय कंडिशन दिली सेकंड थे पहानुसार लैमडा डिटर्माइन करा वी गेट द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन अशा पद्धति प्रश्न परीक्षे सी ई टीला एक वेस विचार है हेल अल्टरनेटिव मेथड सी ई टी सा तुम्हारा संगत जी की जेनेकर वर्कआउट करा तो प्रॉब्लम सोप जो समझा तुम्हारा प्लेन के इक्वेशन्स एक तर कार्टेशन फॉर्म मे आती कि वेक्टर फॉर्म मे आती कार्टेशन फॉर्म मे समा इक्वेशन दिल सो अपन एजूम करूँ आ प्रश्न विचारला या दोन प्लेन का इंटरसेक्शन मधुन जा प्लेन से इक्वेशन लिया ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज प्लस डी सी टू सैड प्लस डी टू इज इक्वल टू जीरो वे आर गिवन इक्वेशन ऑफ दीज टू प्लेन्स वो आर टू फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स एंड पॉइंट ए हैविंग कॉर्डिनेट्स एक्स वन वाई वन सैड वन ये कॉर्डिनेट्स दिल पॉइंट से मत प्लेन से इक्वेशन कसा कड़ा तो साधी गोष है फ्त एक फॉर्म्यूला वपराय है जे दोन प्लेन के इक्वेशन्स दिल्ली आती तो दोन प्लेन का दोन ही बाजूला इक्वेशन्स इक्वेशन मे दोन बाजू आता दोन बाजूला प्रोडक्ट घया दट इज ए वन एक्स प्लस बी वन वाय प्लस सी वन जैड प्लस डी वन ये पहले प्लेन से इक्वेशन एन टू दुसरा प्लेन से इक्वेशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइडला सुधा तो प्रोडक्ट घाय दिल्ली दोन प्लेन से जी इक्वेशन आती प्रोडक्ट घाय दो बाजूला आता क्या कराए आता इधे हे जे प्लेन्स हैं रिक्वायर्ड प्लेन हा रिक्वायर्ड प्लेन ज्यादा पॉइंट मधु पास हो कॉर्डिनेट्स दिल्ली आती मैं हे कॉर्डिनेट्स लेफ्ट हैंड साइडला कुछ ही एक इक्वेशन्स मे एक इक्वेशन प्लेन के इक्वेशन्स मे सब्स्यूट करा समझा मैं इधे पहले इक्वेशन्स मे हे कॉर्डिनेट सब्स्यूट के लिए एक्स ऐवजी एक्स वन ठेवा वाई ऐवजी वाई वन ठेवा जड ऐसी ऐवजी जड वन ठेवा लेफ्ट हैंड साइडला पहले इक्वेशन्स मे एक्स वाई जड ऐसी ऐवजी पांच कॉर्डिनेट्स ठेवा राइट हैंड साइडला तो ते प्लेन से जी का इक्वेशन आल तो प्लेन सोड़न जो का दुसरा प्लेन रहो शिलक वैल्यू सब्स्यूट कराया प्रोडक्ट घया स्टैंडर्ड फॉर्म मधे लिहा वी गेट रिक्वायर्ड इक्वेशन दट इज ए थ्री एक्स बी थ्री वाय सी थ्री झैड प्लस डी थ्री इज इक्वल टू जीरो इट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन तुम्हारा डायरेक्ट प्लेन से इक्वेशन मिले इतक सोप है दोन ही बाजूला दिल्ली प्लेन का प्रोडक्ट घाय बाजूला एक इक्वेशन्स मधे दिल्ली कंडिशन सब्स्यूट कराएगी है मैं इतने पॉइंट देना चाहिए सपोज दिस प्लेन इज पैरल टू लाइन पैरल टू लाइन हैविंग डी आर एस या लाइन से डी आर एस दिल्ली आती कि नॉर्मल से डी आर एस दिल्ली आती वगैरह वगैरह हे प्लाय समझा लाइन पैरल दिल्ली आल तो लाइन से इक्वेशन से एक्स माइनस एक्स वन अपॉन पी इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन क्यू इज इक्वल टू झेड माइनस झेड वन अपॉन आर समझा रिक्वायर्ड प्लेन या लाइन ला पैरल है तो लाइन से डी आर एस महती है पी क्यू आर दीज आर द डी आर एस ऑफ दिस लाइन मैं ये पी क्यू आर उचलाइच है इतने पॉइंट के कॉर्डिनेट जस सब्स्यूट के लिए ऐवजी का सब्स्यूट कराए डी आर एस सब्स्यूट कराए मैं इधे पी क्यू आर या वैल्यूज एक्स वाई झेड या ऐवजी एक प्लेन मे कि दुसर साइडला दुसर प्लेन के इक्वेशन्स मे वैल्यू सब्स्यूट कराए इक्वेशन सीम्प्लिफाई कराए वी गेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन मैं आता सी ई टी मे एक प्रश्न तरह रिनेटेड विचार होता तो क्या होता तोड़ा एक तो प्रॉब्लम समझू संगत मे इधे अपने हा तीसरा सेक्शन्स इधे संपून जाए प्रश्न का होता पहा द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ 
intersection of planes 3x plus 2y minus z plus 1 is equal to 0 and x plus y plus z minus 2 is equal to 0 and point and point 2 to 1 is x plus y minus z is equal to 3 b x plus 4 y plus 13 z minus 13 is equal to 0 c c 2 x minus y plus 2 z is equal to 5 and d x plus 4 y minus z minus 7 is equal to 0. Now we have to find this equation which is passing through intersection of these two planes and this point. What is the shortcuts? Which is the plane equations delayed? The equations liya, that is 3x plus 2y minus z plus 1. What did in standard form? ax plus by plus cz plus d into second equation x plus y plus z minus 2 is equal to again here 3x plus 2y minus z plus 1 into x plus y plus z minus 2. Dodi Vazula product Lun Gaze Ata Ika Vazula point che coordinate substitute karache that is 2 to 1 Mati te Ekter ya plane che equations mode substitute karaki, ya plane che equation mode substitute karak. Zer to me left hand side la pahila plane che equation mode value substitute kila still, the right hand side la dusra plane che equation mode value substitute karavala till. Kiwa to me left hand side la dusra equation che equations mode value substitute kila still, the right hand side la pahila equation mode value substitute karavala till. Okay. Now here, so now we pahila equations mode substitute karu, it is x i v g two day wise. That is 3 into 2 plus 2 into 2 minus 1 plus 1 into x plus y plus z minus 2 is equal to the first equation is the set of the and here values this equation was substitute 2 plus 2 plus 2 2 plus 2 plus 1 minus 2 6 plus 4 that is 6 plus 4 10 that is 10 into x plus y plus z minus 2 is equal to here is uh, 2 plus 1 that is 3 2 to get cancelled 3 into 3x plus 2y minus z plus 1 simply by this this is 10x this is 3 3 is a 9 9x 9x dusra side laget like it a minus util 10x minus 9x that is x x then 10y 3 to the 6y take this 6y to left hand side then we get uh, 10y minus 6y that is 4y again 10z here is 3 into minus z that becomes minus 3z take into another side that is plus 3z 10z plus 3z that is 13z now here is minus 20 plus 3 minus 20 and here is plus 3 take into other side this plus 3 becomes minus 3 10 minus 10 3 minus minus 10 minus 3 that is minus 13 is equal to 0 this is the required equation of plane here is x plus 4y x plus 4y minus plus 13 z minus 13 is equal to 0 it is the required equation of plane has the origin the last other as one super problem the last 0 0 0 the last other is a 0 0 0 a little less the one last time one into this one is equal to it a minus two alas the minus two into here minus two into this plane and simply equation scalar the required equation of plane either point in h i v g some day take as a sangit like a parallel to line and line to dr is delayed the point check coordinates i v g the line check dr is substitute courage it some day the plane check equation the last the plane check equation mother normal delays at a wake up normal vector as to package 
एक स्केलर क्वांटिटी असते आणि आर ए बार असतो मग इथे एक एन बारचे जे काही डी आर एस असतील ते डी आर एस तिथे सबस्ट्यूट करायचे म्हणजे एकतर डी आर एस सबस्ट्यूट करा नॉर्मलचे किंवा लाईनचे डाय डी आर एस सबस्ट्यूट करा किंवा जर पॉईंट दिला असेल तर पॉईंटचे कॉर्डिनेट सबस्ट्यूट करा सेम इक्वेशन्स आपल्याला या पद्धतीने मिळू शकतं नाही अशा पद्धतीने ते सेम वेनी ते प्रॉब्लेम्स आपल्याला सोडवता येतं ओके okay. मग दोन प्लेनच्या इंटरसेक्शनमधून जाणारं प्लेनचं इक्वेशन हे या पद्धतीने सोडवायचं आहे जर सी ई टीमध्ये प्रश्न विचारला तर आणि रेग्युलरची मेथड तर माहिती आहे पहिल्या प्लेनचं इक्वेशन आधी एक लॅमडा इंटू दुसऱ्या प्लेनचं इक्वेशन इज इक्वल टू झिरो आता रिक्वायर्ड प्लेन जे काय असेल तो या पॉईंटमधून पास होतं म्हणजे या पॉईंटचे कॉर्डिनेट्स येते सबस्ट्यूट करायचे लॅमडाची व्हॅल्यू मिळते आणि लॅमडाची व्हॅल्यू मिळाली की या इक्वेशन्समध्ये सबस्ट्यूट करा वी गेट सेम इक्वेशन हे सुद्धा लॉजिक त्याच पद्धतीचं आहे वेगळं नाही आहे तुम्ही जर त्याला आपण व्हॅल्यू सबस्ट्यूट करतो आहेत लॅमडाची व्हॅल्यू कशी काढतो आहेत हे जर काळजीपूर्वक पाहिलं तर लॅमडाची व्हॅल्यू याच सिक्वेन्सनी याच पद्धतीने फक्त मांडण्यात जो काही फरक आहे तो लक्षात आला पाहिजे की मांडत असताना आपण कशाची व्हॅल्यू कुठे सबस्ट्यूट करतो आता लॅमडा काढतो आहेत इथे इक्वेशन लिहिलं असतं यू प्लस लॅमडा व्ही इज इक्वल टू झिरो हे पहिल्या प्लेनचं इक्वेशन आहे एक लॅमडा इन हे दुसऱ्या प्लेनचं इक्वेशन आहे आता लॅमडा जर कॅल्क्युलेट करायचा झाला तर वी कॅन राईट दिस लॅमडा इन दिस पॅशन मायनस यू अपॉन व्ही मग या यू आणि व्हीच्या इक्वेशन्समध्ये हे जे काय प्लेनचे इक्वेशन दिले त्या पॉईंटचे कॉर्डिनेट आपण सबस्ट्यूट करतो आहेत म्हणजे हा रेशो आपल्याला मिळतो आणि ही येणारी व्हॅल्यू ही आपल्या या इक्वेशन्समध्ये सबस्ट्यूट करू दॅट इज यू वन व्ही वन असं म्हणू आपण याला मग इथे लॅमडाची व्हॅल्यू जर सबस्ट्यूट केली तर वॉट वी गेट हिअर यू मायनस यू वन अपॉन व्ही वन इन टू व्ही इज इक्वल टू झिरो मग क्रॉस मल्टिप्लिकेशन हिअर यू इन टू व्ही वन इज इक्वल टू व्ही इन टू यू वन दिस इज द सिम्पल वे तेच आहे दोन प्लेनचं इक्वेशनचा प्रोडक्ट आहे इथे दोन प्लेनच्या इक्वेशनचा प्रोडक्ट आहे एक लेफ्ट हँड साईडला एका इक्वेशन्समध्ये आपण पॉईंटचे कॉर्डिनेट्स ठेवलेत आणि दुसऱ्या इक्वेशन्समध्ये दुसऱ्या या राईट हँड साईडला दुसऱ्या प्लेनच्या इक्वेशन्समध्ये व्हॅल्यू सबस्ट्यूट केलेले आहेत दिस इज दी सेम वन कुठल्याही पद्धतीचं जर जनरल प्रॉब्लेम्स तुम्ही सोडवलं की एक तुम्हाला शॉर्टकट मिळते हे शॉर्टकटचं लॉजिक तुम्ही कुठल्याही एक्झाम्पल्समध्ये वापरू शकता मग कुठल्याही प्रॉब्लेमचं जर तुम्हाला शॉर्टकट काढायचं असेल तर सिम्पल वे आहे की तो प्रॉब्लेम जनरल वेनी विचार करा इन दिस वे कि तुम्हाला जे का लॉजिक मिले इधे तो लॉजिक तुम्हें अशा प्रकार के कुछ ही प्रॉब्लम्स मे वू शकता ओके ना इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन मधुन जा प्लेन दे इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन मधुन जी का इंटरसेक्शन मधुन जा प्लेन चे का इक्वेशन आए तो यह पद्धति कड़ाएं है ओके नर हाँ तीन केसेस जा चौथी केस संगित होती कि जर इंटरसेप्ट फॉर्म मे प्लेनच इक्वेशन दिल है इंटरसेप्ट फॉर्म मे प्लेनच इक्वेशन का अपन लाइन से इक्वेशन्स का है लाइन से इक्वेशन टू डायमेन्शनल जॉमेट्री मे इंटरसेप्ट फॉर्म मे अपने महती है दैट इज डबल इंटरसेप्ट फॉर्म एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन वेर ए इज एक्स इंटरसेप्ट एंड बी इज वाई इंटरसेप्ट आता जो थ्री डायमेन्शनल जॉमेट्री का विचार किया कन्वर्जन प्लेन मे हो मग इथे टू डायमेन्शनल आहेत म्हणून दोन टर्म्स हल्ले आहेत थ्री डायमेन्शनल असेल तर एक्स अपॉन ए प्लस वाय अपॉन बी प्लस तिसरा ॲक्सिस येतो दॅट इज झॅड अपॉन दॅट झॅड इंटरसेप्ट सी इज इक्वल टू वन दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म इज एक्स अपॉन ए प्लस वाय अपॉन बी प्लस झेड अपॉन सी इज इक्वल टू वन वॉट इज ए बी सी वेर ए इज एक्स इंटरसेप्ट बी इज वाय इंटरसेप्ट अँड सी इज झेड इंटरसेप्ट दॉर फोर दिस इज कॉल्ड व्हॅक्टर ऑर दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म मग तुम्हाला जर इंटरसेप्टच्या रिलेटेड माहिती दिली असेल इंटरसेप्टच्या रिलेटेड माहिती दिली असेल तर हा फॉर्म वापरावा लागेल तुम्ही जो जनरल फॉर्म आर बार एन इज आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार हा जो फॉर्म वापरणार असाल तर प्रॉब्लेम सोडवायला अवघड जातं सुटत नाही अशातला भाग नाही तो प्रॉब्लेम सुटतो पण कॅल्क्युलेशन्स या पद्धतीने सोपे जातात मग आपल्या पुस्तकात जे प्रॉब्लेम्स दिलेले आहे ते प्रॉब्लेम्स काय पहा इन इंटरसेट फॉर्म ते प्रॉब्लेम्स तुम्हाला सोडून देतो अ प्लेन एम सी क्यू अशा पद्धतीने विचारता येतो अ प्लेन त्याचं कन्वर्जन पुस्तकातलं प्रॉब्लेम आहे त्याचं कन्वर्जन आपण एम सी क्यूमध्ये करू अ प्लेन मीट्स द कॉर्डिनेट ॲक्सेस मीट्स द कॉर्डिनेट 
axis in a b and c such that such that such that centroid centroid of triangle abc is point is point p q and r then equation of plane is then equation of this plane that is triangle abc is then equation of plane abc is options in x upon p plus y upon q plus z upon r is equal to 1 then x upon p plus y upon q plus z upon r is equal to 3 c px plus qy plus z r is equal to 3 and px plus qy plus z r is equal to 1 वे आर गिवन दिस प्रॉब्लम आता या प्रॉब्लम्स मध्ये जर व्यवस्थित वाचलं तर काय दिले तर हा प्लेन कोऑर्डिनेट ऍक्सेसला या तीन पॉइंट मध्ये इंटरसेप्ट करतो म्हणजे इंटरसेप्ट्स दिलेले आहेत ऍक्सेसचे तरी दैट आर ए बी अँड सी मग प्लेन जर एक्स ऍक्सेसला इंटरसेप्ट करत असेल ऍट पॉइंट ए तर याचे कोऑर्डिनेट्स काय होतील इट इज ऑन एक्स ऍक्सिस याचे कोऑर्डिनेट्स होतील सपोज ए 0 0 This small is x intercept. हा प्लेन या बी वाय ऐक्सिला बी या पॉइंट मे इंटरसेट कर पॉइंट वाय ऐक्सिस है एक्स कॉर्डिनेट जीरो जेड कॉर्डिनेट जीरो एंड सपोज वाय कॉर्डिनेट इज बी आो प्लेन जेड ऐक्सिला सी या पॉइंट मे इंटरसेट कर कॉर्डिनेट्स आते जीरो कॉमा जीरो कॉमा सी वे आर स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी दीज आर रिस्पेक्टिवली इंटरसेप्ट x y z axis axis intercepts of that plane okay here ha to plane tayar hoto abc yacha equation aplyala kadaycha mhanje thodke te triangle abc cha equation aplyala find karaycha mhanje ek dili information hi intercept cha form madhe ahe ajun that assume that that intercepts are x intercept is a y intercept is b and z intercept is c okay then the equation of that plane is तो इक्वेशन ऑफ प्लेन का असेल तो एक्स अपॉन ए प्लस वाय अपॉन बी आणि झेड अपॉन प्लस झेड अपॉन सी इज इक्वल टू वन एक्स अपॉन ए प्लस वाय अपॉन बी प्लस झेड अपॉन सी इज इक्वल टू वन दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म याचा वापर करायचा आहे दुसरी इन्फॉर्मेशन काय दिली आहे तर ट्रँगलचा सेंट्रॉड आपल्याला दिलेला आहे मग सेंट्रॉडच्या रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे सी सपोज दिअर इज सेंट्रॉइड जी त्याचे कॉर्डिनेट्स आपल्याला दिलेत पी क्यू अँड आर मग ए बी सी हे कॉर्डिनेट्स आहेत पी क्यू आर हे या सेंट्रॉइडचे कॉर्डिनेट्स आहेत ए बी सी दीज आर द व्हर्टायसेस ए बी सी आर द व्हर्टायसेस ऑफ दॅट प्लेन कॉर ट्रँगल जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रँगल मग आता व्हर्टायसेसमधलं आणि या सेंट्रॉइडमधलं रिलेशन आपल्याला माहिती आहे आपल्याला या च कन्व्हर्जन या प्लेनच्या इक्वेशनचं कन्व्हर्जन ए बी सीच्या ऐवजी कोणत्या फॉर्ममध्ये करायचंय पी क्यू आरच्या फॉर्ममध्ये करायचं आहे म्हणजेच सेंट्रॉइडच्या फॉर्ममध्ये करायचं आहे मग त्यासाठी तुम्हाला त्या व्हर्टायसेसच आणि सेंट्रॉइडचं रिलेशन माहीत असणं गरजेचं आहे ते रिलेशन्स आपल्याला माहिती आहे कोणता फॉर्म्युला आहे बाय सेंट्रॉइड फॉर्म्युला मग सेंट्रॉइड फॉर्म्युला काय सांगतो की सेंट्रॉइड फॉर्म्युला सांगतो बाय सेंट्रॉइड फॉर्म्युला राईट सेंट्रॉइड फॉर्म्युला दॅट इज पी इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन थ्री देन वी कॅन राईट दिस ए इज इक्वल टू थ्री पी क्यू इज इक्वल टू झिरो प्लस बी प्लस झिरो अपॉन थ्री इट मीन्स दॅट बी इज इक्वल टू थ्री क्यू अँड आर इज इक्वल टू झिरो प्लस झिरो दॅट इज झेड वन प्लस झेड टू प्लस झेड थ्री अपॉन थ्री मीन्स सी इज इक्वल टू थ्री आर 
पर ए बी सी या वैल्यूज महत्ति है हा वैल्यूज इतने सब्सिट्यूट करा वी गेट रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्स अपॉन ए मीन्स थ्री पी प्लस वाय अपॉन थ्री क्यू प्लस झेड अपॉन थ्री आर इज इक्वल टू वन ऑप्शन मे जे का दिलता है एक्स अपॉन पी प्लस वाई अपॉन क्यू प्लस झेड अपॉन आर दिल है मेजे हा थ्री जो का कॉमन है तो कॉमन कड़ा है डिनॉमिनेटर है दुसर साइड में मल्टिप्लिकेशन मे जाए इक्वेशन तैयार होल एक्स अपॉन पी प्लस वाई अपॉन क्यू प्लस झेड अपॉन आर इज इक्वल टू थ्री दिस द रिक्वाड इक्वेशन ऑफ प्लेन प्लेन ए बी सी या पद्धति ने कड़ा ऑप्शन नंबर टू फिर आंसर आए यह पद्धति ने प्रॉब्लेम्स वर्कआउट कराएं है ज्यादा प्रॉब्लेम्स मे कॉर्डिनेट एक्सेस से इंटरसेप्ट्स दिए अल कि इंटरसेप्ट दिल्ली आती एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट जेड इंटरसेप्ट प्लेन से इक्वेशन साधी या फॉर्म मे लिया है नर का कंडिशन दी मैं सेंट्रॉइड से रिनेटेड या प्रॉब्लेम्स मे इन्फॉर्मेशन दी है मैं सेंट्रॉइड फॉर्म्यूला वपर लेला है क्या कंडिशन दी तो कंडिशन का वपर कराएं है ती कंडिशन सीम्प्लिफाय कराएँ जी का वैल्यूज देती ती वैल्यूज या प्लेन के इक्वेशन में सब्सिट्यूट कराएगी गेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन अशा पद्धति ने एक्जाम्पल सोड़वाये ये रिनेटेड अजू दोन एक्जाम्पल्स पुस्तक दिल्ली है तो वर्कआउट करूँ पहा एम सी क्यूब मे अशा प्रकार से एक्जाम्पल विचार जाऊ शकता ओके हि सी इन्फॉर्मेशन जा रिनेटेड टू इक्वेशन ऑफ प्लेन्स मे पहला पार्ट पुस्तका मदला इधे संपले है तो दुसरा पार्ट अपन नेक्स्ट लेक्चर मधे पहू